Vi ser på, hvordan man løser ligninger. Og øh, jeg tager nogle eksempler, hvor jeg samtidig viser nogle forskellige øh, regneregler, man kan benytte sig af i forbindelse med ligningsløsning. Hvis man er i en situation, hvor man har et x, som man lægger 2 til, og så får man tallet 5, så kan man øh, hurtigt regne ud, at øh, x er 3. Øhm, men hvis man gerne vil regne ud ved hjælp af nogle regneoperationer, så har man lov til at lave 64 regneoperationer, når man løser ligninger. Man har lov til at lægge det samme tal til på begge sider af et lignestegn. Man har lov til at trække det samme tal fra på begge sider af et lignestegn. Man har lov til at gange det samme tal på begge sider af et lignestegn. Og så har man lov til at give det samme tal på begge sider af et lignestegn. Når man gange og give det, må man ikke gøre det med nogen. Men bare man gør det samme, Tænk på begge sider så er det i orden, når man løser ligninger. Og når man gør det samme ting på begge sider ledestegn, f.eks. lægger det samme tal til eller trækker fra, så skal man lave ens betydelige pil. Og øh, ens betydelige pil sikrer, at det der er løsning til det her op, også er løsning til det næste, og så kompletes. Og det der er meningen med det, det er, at man skal få et simpelt udtryk, hvor man til sidst ender op med x og lige med et eller andet tal, som så er løsningen også her op til. Nu vil jeg prøve at se, hvordan det fungerer i praksis. Det kunne være smart at trække det samme tal til på begge, øh, trække det samme tal fra på begge sider, det tal kunne være 2, sådan at jeg får isoleret x. Det var det, der stod. Og så har jeg lov til at trække 2 fra, hvis jeg også går på den anden side. Og hvis jeg kigger på, hvad det giver, så står der 2 minus 2, det giver 0. Så på venstre side, der har jeg bare, der står x, og på højre side har jeg tallet 3, som vi jo allerede på et øjeblik siden øh, så var havde indset i hvert fald, at det er løsningen op. Så kan man så to streger under, eller man kan skrive en løsning her lige med, og så er det en løsningsmængde, vi taler om, så vi laver tubor. Og så skriver vi tallet 3 derinde, fordi det er bare løsningen, og tubor slut. Vi ser nu på en ligning, der er lidt mere kompliceret. Vi har 2x plus 3 er lige med x plus 1, og vi skal finde det tal, som passer ind på x's plads, sådan så lige det gælder. Hvad er det for et tal? Og vi kan starte med at gætte på tallet 1. Hvis der står 2 gange 1, der ligger 3 til, så står man 5, og 1 plus 1, det er 2 mod 5, ikke det samme. Så det var i hvert fald ikke 1. Og sådan kan man blive ved med at gætte. Men det er smart, at man kan bruge de her regne, øh, flere eller regneoperationer, at man må lægge det samme tal til på begge sider, trække det samme tal fra på begge sider, gange med det samme tal, og dividere med det samme tal på begge sider, det er det tegn. Fordi så kan man regne sig frem til, hvad det er for en x værdi, der gør det her op til et sandt udsagn. Og øh, det jeg vil gøre i første omgang, det er, at jeg vil trække tallet 3 fra på begge sider, det er det tegn. Så øh, 2x plus 3, trækker jeg 3 fra. Og herovre kan jeg også trække 3 fra. Nu prøver jeg at samle. Hvad prøver jeg ud af det? Det er 2x, fordi 3 minus 3 giver 0. Og herovre får jeg så x minus 2, fordi 1 minus 3 det giver minus 2. Så nu har jeg 2x det samme som x minus 2. Så vil jeg gerne samle x'erne på venstre side, og derfor så trækker jeg x fra. På begge sider ligestegnet, det kommer så til at se ud på den her måde. Jeg kommer til at stå 2x minus x, og herovre kommer det til at stå x minus 2 minus x. Nu har jeg så x fra den anden side af ligestegnet. På venstre side ligestegnet, det der får jeg et x tilbage, og på højre side ligestegnet, der får jeg x minus x, det giver 0. Og så får jeg bare minus 2. Så nu har jeg fundet ud af, at det tal, som passer ind herop, som går ned til et sandt udsagn, som skal stå på x's plads her, det er minus 2. 2 gange minus 2 giver minus 4, plus 3 giver minus 1, og minus 2 plus 1 giver også minus 1. Så her går 40, kan man se, at det var en rigtig løsning, vi fik. Løsningsmængden kan man skrive op til her, L, og så med minus 2 herinde i superoptegn. Og så er vi færdige med det. Vi kigger på den her situation. Vi har en ligning her, vi skal finde x. Og det, jeg vil gøre, det er, at jeg vil prøve at samle x'erne på venstre side, og tallene på højre side. Og øh, for at få samlet x'erne på venstre side, så vil jeg trække 2x fra på begge sider ligestegnet. Så får jeg venstre side, hvis jeg sådan her ud. Og højre side kommer til at se sådan her ud, efter jeg 
jeg tog en tur ekstra fra på begge sider. Hvis jeg lige prøver at samle, så får jeg så nu her x minus 12, og her overfører jeg så minus 6, og jeg husker lige, at jeg skal regne ind til tiden. Og øhm, efter jeg så har gjort det, så øh, kan jeg så sige, at nu her er det ikke så det på begge sider af minus 3. Og når jeg falder med det, så har jeg nu et x med 6, fordi at 12 minus 6 er det samme som 6. Og løsningsmængden bliver så tallet 6 i en lille sukker. Hvis vi kigger på den her linje, så vil jeg nu gøre det, at jeg vil øh, trække x fra på begge sider. Og når jeg gør det, så vil jeg lige samle. Så vil jeg lægge 12 til på begge sider og på kontrollet og på den anden side, så at sige. Og når jeg gjorde det, så vil jeg samle, og så vil jeg sige, så har jeg 2x her, og her har jeg så 6. Men hvordan kommer jeg nu videre? Jeg kan ikke komme videre i det, der står 2 gange x her, ved at øh, lægge 2 til på begge sider i det Fordi det får ikke gøre en 2-tal af. Eller det er til at skylde at trække tal fra på begge sider, det får jeg ikke noget af. Men ved at jeg siger, at jeg må bruge Regner jeg om at dividere med det samme tal på begge sider nedstegnet, så kan jeg få fjerne mit total og få isoleret tallet x. Og øh, nu har jeg så altså gjort det, jeg må. Dividere med det samme tal på begge sider nedstegnet. Og så kan jeg få korte, så har jeg her x, på den anden side har jeg tallet 3. Og min løsning bliver altså 3. Vi kigger på den her linje. Og øh, jeg vil samle x'erne på højre side og tage på venstre side. Til det formål benytter jeg en af regnereglerne. Jeg trækker nemlig øh, 4 fra på begge siden af linjestrengen. Nu vil jeg på den ene side. Nu gør jeg det også på den anden side. Og jeg får det her over, hvis jeg samler. Øh, det står til her. Og her får jeg godt 2 x. Det jeg vil gøre nu er, at jeg vil trække en halv x fra på begge sider af lignestegnet. Og øh, i højre side, nu er det en side, og nu gør jeg også på højre side. Grunden ved det er så, at nu forsvinder x'erne over på venstre side. Tilbage er der kun tænke minus 1. Og over på højre side, jeg vil få at det er for 2 minus en halv. Og det er jo halvanden x. Og øh, så ser jeg sådan her ud. Og spørgsmålet bliver så, hvordan får jeg nu isoleret x? Jeg vil jo ikke kunne få isoleret x ved at lægge det samme tal til på begge sider af ledetegnet, eller på den tæt skulle trække det samme tal fra. Men øh, det, jeg gør, det er, at jeg kan dividere med det samme tal på begge sider af ledetegnet, og det tal skulle så være halvanden. Og gør jeg det, så får jeg nu, at hvis man dividerer med en brygge gange, men med den omvendte, så man får her minus 1 gange med 2 tredjedel, og det giver man så x, og det er så det samme som at minus 2 tredjedel, at det er x, så min løsning bliver altså, at x er minus 2 tredjedel. Sådan. Vi kigger på den her 